ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் இன்றைக்கி நம்ம காரசாரமாக ஒரு பெப்பர் ரசம் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதுக்கு பாருங்கள் நான் ஒரு நாலஞ்சு பூண்டு எடுத்துக்கிட்டேன் ஃப்ரெஷ்ஷாக அரைக்கிறதுக்கு ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம் சேர்த்துக்கோங்க ஸோ நம்ம பெப்பர் தான் வந்து இது மெயின் இன்க்ரீடியன்ட் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் ஒரு ரெண்டு ஃபுல் ஸ்பூன் பார்த்திங்கன்னா பெப்பர் எடுத்துக்க போகிறேன் என்ன தான் ரசப்பொடி இருந்தால் கூட இந்த மாதிரி ஃப்ரெஷ்ஷாக அரைச்சி ரசம் செய்யும் போது அதோடய டேஸ்ட்டு ரொம்ப நல்லாயிருக்குங்க ஒரே ஒரு தக்காளி மட்டும் சேர்த்துக்கலாம் நிறைய சேர்த்துக்காதீங்க ஏன்னா நமக்கு இதில் காரம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஒரு தக்காளி இந்த மாதிரி கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க கையிலையும் நம்ம வந்து பிசைஞ்சி சேர்த்துக்கலாம் இப்படி நம்ம அரைச்சி சேர்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா தக்காளி வந்து அங்கங்கே மிதக்காது வேஸ்ட்டாக நம்ம தூக்கியும் அடிக்க தேவையில்ல ஸோ இப்போ இதை பேஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் கோர்ஸாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க போதும் ஸோ நான் இப்போ பேஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டேன் இப்படி தான் நல்லா பேஸ்ட் ஆகிடும் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ஒரு பவுலுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம் நிறைய பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா இப்போது நிறைய ஃப்ளூ கோல்டு காஃப்லாம் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம அடிக்கடிக்கு பெப்பர் ரசம் வச்சு சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா சளி கண்டிப்பாக பறந்து போயிடுங்க நம்ம நிறைய மெடிசன் எடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை வீட்டில் இருக்க கை மருந்தையே நீங்கள் யூஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ இதுக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா சின்ன நெல்லிக்காவில் தான் புளியை வந்து எடுத்திருக்க ரொம்ப புளிப்பும் நமக்கு வேண்டாம் அதை கரைச்சிட்டு உள்ளே சேர்த்துக்கோங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டே நான் இதை வந்து ஊற வச்சிட்டேன் புளியும் கரைச்சி சேர்த்துக்கிட்டேன் ஸோ அந்த ஜாரில் மிச்சம் இருந்த மசாலாலையும் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து சேர்த்தேன் உங்களுக்கு என்ன கன்சிஸ்டன்சி வேணும் பார்த்து அதையும் சேர்த்துக்கோங்க தண்ணி வேணும்னா எக்ஸ்ட்ரா சேர்த்துக்கோங்க இப்போ ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் பொடி சேர்த்துக்கலாம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நான் கல் உப்பு சேர்த்துக்கிட்டேன் கல் உப்பு சேர்த்துக்கிறது ரொம்ப நல்லதுங்க அதிக கேல்சியம் அதில் இருக்குது அண்ட் கருவேப்பிலை ஃப்ரெஷ்ஷாக சேர்த்துக்கோங்க நம்ம தாளிக்கும் போது கருவேப்பிலை சேர்க்க தேவையில்ல இப்போவே நம்ம கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கலாம் ஸோ வாங்க இப்போ தாளிச்சிடலாம் ஒரு சின்ன கடாய் எடுத்திருக்கேன் ரொம்ப எண்ணெய் தேவையில்லை ரசத்துக்கு எண்ணெய் சூடானும் ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு கடுகுளுத்த பருப்பு சேர்த்துக்கோங்க காரத்துக்கு ஒரே ஒரு காஞ்ச மிளகாய் சேர்த்துக்கிறேன் கிள்ளி கொஞ்சமாக பெருங்காயம் சேர்த்துக்கிறேன் நல்லா வாசனை கொடுக்கும் அவ்வளோதான் அடுத்து நம்ம கரைச்சி வச்சிருந்த எல்லாத்தையும் உள்ளே சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு ஃப்ளேம் ஹைலியே வைங்க நம்ம ரசத்தை ரொம்பலாம் கொதிக்க விட போகிறதில்ல அதோட நொரல்லாம் மேலே வந்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம ஃப்ளேம் ஆஃப் பண்ணிட போகிறோம் மேக்ஸிமம் ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் மினிட்ஸ் தான் ஆகுங்க ஆல்மோஸ்ட் பாருங்க நல்லா கொதிச்சு மேலே வந்துருச்சு அவ்வளோதான் இந்த ஸ்டேஜில் நான் இப்போ ஆஃப் பண்ணிடுறேன் இதுக்கு மேலே கொதிக்க வச்சோம் அப்படின்னா ரசம் நல்லா இருக்காது ஸோ இப்போ நான் கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி தலை கட் பண்ணி போட்டிருக்கேன் ஸோ அது மேலேயே நம்ம ரசத்தை ஊற்றிடலாம் அப்போ தான் டேஸ்ட் நல்லா இருக்கும் அவ்வளோதாங்க ரொம்ப சிம்பிளாக நம்ம ரசம் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் உங்களுக்கு பெப்பர் வேணும்னா கூட இதுக்கு மேலே கூட பவுடர் ஏதாச்சும் இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் போட்டு தனியாக ஒரு கொஞ்சமாக சூப் மாதிரியே குடிச்சிட்டு வரலாம் கண்டிப்பாக கோல்டு அண்ட் காஃப் சீக்கிரமாக போயிடுங்க நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் என்னோடய சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்களை இன்னொரு வீடியோவில் சந்தி